నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ నేను చంద్రశేఖర్ ప్రస్తుతం ఇటీవల కాలంలో సివిల్ సర్వీసెస్ ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి అందులో కరీంనగర్ కట్టరాంపూర్ చెందినటువంటి సాయి కృష్ణ తొంభై నాలుగో ర్యాంక్ సాధించి ఐఏఎస్ ట్రైనీగా కలెక్టర్గా మారబోతున్నారు ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ వెల్కమ్ టు ఆర్ టీవీ థ్యాంక్ యూ అండి సార్ చెప్పండి మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ అయ్యారు ఏదైనా ఎన్నో అటెంప్ట్ దీనికి సంబంధించి సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది చాలా మందికి ఒక కళ మీరు ఆ కళను ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారు ఇంతకుముందే ఎఫర్ట్స్ మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు దాని గురించి మీ గురించి నాది బీటెక్ ఎన్ఐటి వరంగల్లో చేశానండి ఐ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్ ట్వంటీ ఫోర్టీన్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను సెవెంటీన్లో నేను సెలెక్ట్ అయ్యానండి ఆల్రెడీ ఐ గాట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ర్యాంక్ అండ్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇండియన్ కార్పొరేట్ లా సర్వీస్ ఐ వర్క్ ఫర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్ కరెంట్గా నా పోస్టింగ్ వచ్చేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో ఉంది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ గేవ్ ఎగ్జామ్స్ అగైన్ అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఈ సంవత్సరం ఐ గాట్ ఇన్ టు ఐ గాట్ నైంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్ మీకు ఒక సెబీలో ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్ ఉంది అయినా కానీ మీ థర్స్టి మీ దాహం అంతా కూడా ఐఏఎస్ ఆ గోల్ సాధించడానికి ఎట్లాంటి బుక్స్ రెఫర్ చేశారు ఎట్లాంటి కోచింగ్ తీసుకున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్లో వర్క్ చేస్తున్నాను నేను ప్రస్తుతానికి ఐ వాజ్ నాకు ఫార్చునేట్లీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫేర్స్లో ఆల్రెడీ సివిల్ సర్వీసెస్లో నుంచి సెలెక్ట్ అయిన ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు సీనియర్స్ దే వర్క్ డాస్ మెంటర్స్ అండ్ గైడ్స్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు స్పెషల్లీ మెన్షన్ తక్కలపల్లి యశ్వంతరావు గారు అండ్ హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు అండ్ ప్రేమ్ ప్రకాష్ గారు వీళ్ళతో పాటు అట్ ద సేమ్ టైం నాకు హైదరాబాద్లో పర్సనలైజ్డ్ మెంటర్షిప్ కొద్దిగా దొరికింది తక్షశిల అకాడమీ అని ఉంటుంది హైదరాబాద్లో వాళ్ళ డైరెక్టర్ నాకు దుర్గ దుర్గాప్రసాద్ అని ఉంటారు ఈ గేవ్ సమ్ ఫ్యూ రియలీ గుడ్ ఇన్సైట్స్ అండ్ అలా కాకుండా ఇంకా ఆల్రెడీ బ్యూరోక్రసీలో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది మహేష్ భగవత్ గారు వీళ్ళు అంతా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ పర్సనలైజ్డ్ గైడెన్స్ అనేది కొద్దిగా నాకు ప్రివిలేజ్డ్గా దొరికింది అని చెప్పాలి అండ్ ఫర్ దాట్ ఆల్సో ఐమ్ థ్యాంక్ఫుల్ బికాస్ నేను సర్వీస్లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఈ ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ అనేది ఉండేది అనమాట సో ఇంతకుముందు వచ్చేసరికి మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్కి సంబంధించినటువంటి పిల్లలు మాత్రమే కిడ్స్ మాత్రమే ఎవరైతే దోస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ మాత్రమే సర్వీసెస్ వచ్చేవి అఫ్కోర్స్ ఈ మధ్యకాలంలో ఇంగ్లీష్ మీడియం వచ్చేసింది అయినప్పటికీ కూడా మిగతా ప్రాంతాలకు సంబంధించి తెలంగాణ నుంచి కూడా పర్టికులర్గా సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ మంచి కోచింగ్ హబ్గా ఉంది మీరేమంటారు హైదరాబాద్ ఈజ్ నో లెస్ దాన్ ఎనీ అదర్ మెట్రో సిటీ అండి యూ కెన్ ఫైండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓవర్ దర్ ఇంక్లూడింగ్ సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ సెంటర్స్ బట్ యాక్చువల్లీ ఈ ఎగ్జామ్ నేచర్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మోర్ దాన్ యువర్ కోచింగ్ విచ్ యూఆర్ గెటింగ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌట్ గైడెన్స్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్తే దెర్ ఈ ఎవరికైనా వస్తుంది అండ్ ఎనీ వన్ కెన్ క్రాక్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇట్ ఆల్ దట్ నీడ్స్ ఈస్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఆ గైడెన్స్ వచ్చేసి ఫార్చునేట్గా నాకు దొరికింది అండ్ మిగతా వాళ్ళకి కూడా దొరకాలి దొరికితే దే కెన్ ఆల్సో డూ ద సేమ్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వరల్డ్లో ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ని కంపల్సరీగా ఫాలో అయ్యేది యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దానిలో భాగంగా ఈ అకాడమిక్ స్కెడ్యూల్లో ప్రిలియమ్స్ మెయిన్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడెప్పుడు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఎట్లా దీన్ని మనం ట్రాక్ చేయొచ్చు యూపీఎస్సీ మెటికులర్స్గా ఫాలో అవుతుందండి ఒక క్యాలెండర్ షెడ్యూల్ని విచ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బికాస్ స్టూడెంట్స్కి ప్లాన్ చేసుకునేందుకు అనువైన టైమ్ అవన్నీ దొరుకుతాయి యూపీ ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండి ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్ అయితే ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అండ్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేసి మే ఆర్ జూన్లో ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దాట్ త్రీ మంత్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఫర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ మెయిన్స్ విల్ బీ ఫర్ ఫైవ్ డేస్ కంటిన్యూస్లీ ఆర్ విత్ సమ్ గ్యాప్స్ దాని తర్వాత ఫర్ టూ డేస్ ఫర్ టూ మంత్స్ దెర్ విల్ బీ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద పేపర్స్ అండ్ దే విల్ రిలీజ్ ద ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ ఇంటర్వ్యూ లిస్ట్ దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ వస్తుంది అండ్ బై దే విల్ ప్రాబబ్లీ ర్యాప్ అప్ బై ద ఏప్రిల్ సో ఏప్రిల్ వరకు ఇంటర్వ్యూస్ ఖతం చేసే ఫినిష్ చేసేసి మేలో రిజల్ట్స్ వస్తాయి దిస్ ఈస్ ద యూజువల్ షెడ్యూల్ ప్రిలిమ్స్లో ఎన్ని మార్క్స్కి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్స్ ఎన్ని రెండు ఉంటాయి కదా దానిలో పేపర్ వన్ పేపర్ టూ దానిలో ఎట్లాంటి వాటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఎట్లా ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో ప్రిలిమ్స్లో సో ఏమేమి ఉంటుంది అసలు ఎట్
పేపర్ వన్ అనేది రిలేటివ్ అనమాట ఎంత టఫ్గా ఉంటుంది లేదా ఈజీగా ఉంటుంది దాన్ని బట్టి గ్రేడ్ మనకు రిలేటివ్గా కట్ ఆఫ్ మారిపోతుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టూ అవర్స్ టైం ఉంటుంది కట్ ఆఫ్ అనేది వేరీ అవుతుంది వే సమ ఇయర్ టు ఇయర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ అండ్ ద టఫ్నెస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి దేర్ ఆర్ సిక్స్ మెయిన్ డి డొమైన్స్ అండి పాలిటీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఎకానమీ ఎన్వాన్మెంట్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇవి కా వీటి డొమైన్లోంచి ఏ క్వశ్చన్ అయినా రావచ్చు మనకు పర్టికులర్ ఆప్షన్ అంటే ఏం లేదు ఆప్షనల్ ఉండదండి ఆప్షనల్ కమ్స్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ సో వాట్ అబౌట్ మెయిన్స్ మెయిన్స్లో ఎన్ని పేపర్లు ఉంటాయి ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది మెయిన్స్లో వచ్చేసి ఫస్ట్ ఒక ఫస్ట్ పేపర్ వచ్చేసి ఎస్ఏ ఉంటుందండి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది అండ్ దెన్ దే వీ హ్యావ్ జనరల్ స్టడీ రిలేటెడ్ విత్ విచ్ టాపిక్స్ దే కెన్ మెన్షన్ అండ్ దే కెన్ టార్గెట్ అండ్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ రెండు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి యూ విల్ గెట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఈచ్ సెక్షన్ దేర్ ఆర్ టూ సెక్షన్స్ ఒక సెక్షన్ నుంచి ఒక ఒకటి రా కంపల్సరీ అటెంప్ట్ చేయాలి ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్ సో ఎనీ టాపిక్ వస్తుందండి ఇట్ కెన్ బి ఏ ఫిలాసఫికల్ క్వశ్చన్ ఇట్ కెన్ బి ఏ ఇంపాక్ట్ఫుల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎగ్జామ్కి వస్తే దే ఆస్క్ హౌ ఫారెస్ట్ ఆర్ రియల్ మెట్రిక్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రోగ్రెస్ ఎనీ సొసైటీ కెన్ హ్యావ్ సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎస్ఏ ఈజ్ జనరలీ టు సీ హౌ వైడ్ మీకు ఎలా మల్టీ డైమెన్షనల్ అప్రోచ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడానికి మీ పర్సనాలిటీలో అది చూస్తారు అని నా అండర్స్టాండింగ్ ఎస్ఏకి త్రీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటాయి దెన్ యూ హ్యావ్ జనరల్ స్టడీస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జిఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవ్రీ పేపర్లో టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి యూ హ్యావ్ హ్యావ్ త్రీ అవర్స్ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అటెంప్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ వీ హ్యావ్ టు మేనేజ్ టైమ్ అవర్ టైమ్ అకార్డింగ్లీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ దెమ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఆప్షనల్ ఉంటుంది దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్ ట్వంటీలో ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి థింగ్ బట్ ఈ మధ్య కాలంలో ఏం చేశారు అంటే నవ్ టెన్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ హ్యావ్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ అండ్ టెన్ దే విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ బైఫర్కేషన్ బైఫర్కేషన్ చేశారు సో జిఎస్ అన్ని అలా చూసుకోవాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చేసి ఆప్షనల్ వచ్చేసి రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి సేమ్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఈచ్ మీరు ఏం ఆప్షన్ నాది పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండి ఎట్లాంటి బుక్స్ ప్రిఫర్ చేశారు జనరల్గా డీడీ బాస్ కావచ్చు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ కావచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్కి ఏం ఫాలో అయ్యారు ఏమైనా కోచింగ్ తీసుకున్నారు అండి నేను తీసుకున్నానండి నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళాను అండ్ ఢిల్లీలో నేను వాజీరామ్ అండ్ రవి చేరాను అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ నా ఆప్షనల్ వచ్చేసి పొలిటికల్ సైన్స్ కాబట్టి శుభ్రారంజన్ మ్యామ్ అని షీ గివ్స్ వెరీ గుడ్ కోచింగ్ అక్కడ నేను చేరాను ఇట్ వాస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఎస్పెషలీ ఐమ్ ఏన్ ఇంజనీర్ సో నాకు నాకు కంప్లీట్లీ న్యూ టాపిక్ అది బట్ షీ షీ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ టీచర్ ఆప్షనల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది బుక్స్ అనేది జనరల్గా ఉన్నాయండి ఆల్రెడీ మెటీరియల్ ఉంది కాన్స్టిట్యూషన్కి వచ్చేసి పాలిటీ బేర్ యాక్ట్ ఉన్నా లక్ష్మీకాంత్ అని దొరుకుతుంది దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ జాగ్రఫీకి జీసీ లియాంగ్ అండ్ ఎన్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి హిస్టరీకి వచ్చేసి స్పెక్ట్రమ్ అనే ఒక బుక్ ఉంటుంది అది బాగుంటుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ అన్ స్ట్రగుల్ మై స్ట్రగుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అని చెప్పేసి ఒక బుక్ ఉంటుంది బిపిన్ చంద్ర పద సో ద బిపిన్ చంద్ర అది ఆ బుక్ చదివితే బాగుంటుంది మిగతావన్నీ మీరు కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి చూసుకోవాలండి ఎకనామిక్ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ యూ హ్యావ్ టు రిలే ఆన్ కరెంట్ అఫేర్స్ సో పర్టికులర్గా కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్ విత్ ఎస్ఏస్ జిఎస్లో వస్తుంటాయి కదా దానిలో నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ మీద రెండింటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే బెటర్ రెండు చేయాలండి దేస్ నో ఆప్షన్ ఇక్కడ ప్రాంతీయ న్యూస్ కన్నా కానీ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఎనీ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ విచ్ మే హ్యావ్ ఎ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆర్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆర్ ఈవెన్ ఇండియన్స్ అబ్రాడ్ రిలేటెడ్ విత్ ఇండియా యా ఈవెన్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఇఫ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఇఫ్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఫర్ అస్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ యుక్రెయిన్లో యుద్ధం జరిగింది మన డాక్టర్స్ వెనక్కి రావాల్సి వచ్చింది మన విద్యార్థులు డాక్టర్ విద్యార్థులు సో దాట్ ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ అవర్ ప్రిపరేషన్ అండి ఎట్ల
So, which type of questions they asked and what is your answers? There were by, by uh, mana DAF ano kato untun dani detail application form ano untun di. Okay. So there we present who we are and edi mana mung explain jista mo as part of our application process. DAF part lo mana ko hobbies, mana make kada chadi bamo, mana ke mana achievements suna ya. మన ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మన పేరెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మేము ఏ రీజన్ నుంచి వస్తున్నాము ఇవన్నీ మనం మెన్షన్ చేస్తాము సో దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ప్రికర్సర్ ఫర్ దెమ్ టు ఆస్ ద క్వశ్చన్స్ వీటి బేసిస్ మీద మన క్వశ్చన్స్ పడతాయి ఇన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అకేషన్స్ సో నేను వెళ్ళిన తర్వాత దే పిక్ డౌన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కరీంనగర్ డిస్టిక్ట్ అండ్ కరీంనగర్ ఇంతకుముందు నక్సల్ ప్రభావ ప్రభావిత ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది మీరు ఎలా చూసారు అని అడిగారు I was able to answer that. So it, it set the tone for my interview. Akada. Apart from that, I was already in the service, but I was in the Indian Corporate Law Service. I was able to ask questions about companies. Uh, independent Director role, enti, Audit Committee role, enti, NCLT role, enti, and I was able to manage them. And I uh, was political science and international relations, so I was able to ask questions about IRC. Uh, like, uh, Ukraine and Pakistan are supplying the weapons in the supply chain. So, that's the reason I was able to ask questions. అలినోద్యమ ఉద్యమం ఉంటుంది కదా నామ్ యా సో నామ్ ఇప్పటికీ రిలవెంట్ యా రిలవెంటా కాదా ఎందుకు రిలవెంట్ లేకపోతే మన దగ్గర గ్రీహౌన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా నడిచాయి వేరే స్టేట్స్లో ఎందుకు నడవలేకపోయాయి లేకపోతే అణ్వాయుధాలు వాడుతారా యుక్రెయిన్లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మన యా మీ మీ అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారం ఏముంటుంది అంటే దాన్ని వాజ్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ మొత్తం మీద టోటల్గా హ్యాపీగా అప్పుడే అనుకున్నారా మీరు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ బాగానే అయింది అనిపించిందని the score was uh, very happy uh, like 187 vachindi i am very happy Out that of 250 marks yeah um, and i am very happy because i got such a good score uh, but you will never know to be very frank you will never know i came out with a happy feeling but inta baa score ostundani manaku teliyadu the overall ga meek marks enna vachayi telisindi ikkada our total marks enna unta enna vachayi danki నాకు వచ్చేసి అరౌండ్ థౌజండ్ మార్క్స్ వచ్చాయండి ఐ థింక్ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టోటల్ మార్క్స్ అనుకుంటాం దానికి ఎన్ని వచ్చినాయి మీకు అరౌండ్ థౌజండ్ వచ్చాయి థౌజండ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ టు లెవెన్ హండ్రెడ్లో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చింది కదా జస్ట్ టాప్ టెన్లో వచ్చినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి జస్ట్ హాఫ్ హాఫ్ మార్క్ వన్ కూడా ఇట్ గోస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి మొత్తం మీద సో కొత్తగా హ్యాపీయర్ అయ్యే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటి ఇంతకుముందు మన దగ్గర నుంచి సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు చాలామంది రోల్ మోడల్స్గా ఉన్నారు ఎవరు మీ రోల్ మోడల్స్ ఇంత ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి సుమిత డాబ్రా గారు అండి నేను నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ నాకు తెలిసి నాకు అసలు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ అంటూ ఉంటారు వాళ్ళ రోల్ ఇలా ఇంత వైడ్ అండ్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది అండ్ దే కెన్ హ్యావ్ సచ్ ఎ ట్రాన్స్ఫార్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ ఇంపాక్ట్ అని నాకు తెలిసింది మేడం వర్క్ జూసాకే సో మై ఫస్ట్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇస్ ఉంటే డెవరా గారు అప్పుడు ఆఫ్టర్ దాట్ నేను చాలా మిగతా వాళ్ళని చూశాను ఎన్ఐటి వరంగల్ నుంచి ముత్యాల రాజు గారు ఉన్నారు రేవు హీ వాజ్ అ టాపర్ ఇన్ హీజ్ ఓన్ ఇయర్ ట్వంటీ థర్టీ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో నాకు నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాక కూడా చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ అవుతూ ఉండేవారు ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ రాహుల్ దేవ్ అని ఉన్నారు ఛత్తీస్గఢ్లో ఐఏఎస్ అండ్ వరుణ్ రెడ్డి కర్ణాటి అని ఉంటాడు ఆల్ దీస్ పీపుల్ దే యాక్టెడ్ యాజ్ ఎన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్ దెమ్ సెల్స్ పేరెంట్స్ రోల్ ఏంది అనుకుంటున్నారు మీకు మీకు పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఎట్లా ఉన్నారు బీయింగ్ ఏ మీ నాన్న గారు టీచర్ ఇప్పుడు ఎంకరేజ్ చేశారా ఏమన్నా చెప్పేవారా యా ఆబ్వియస్లీ అండి వితౌట్ పేరెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ వన్ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దర్ ఇన్ ట్వెస్ట్ సెన్స్ పేరెంట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్గా సపోర్ట్ చేశారు దే నెవర్ ఫోర్స్ మీ టు పిక్ ఎనీ అదర్ కెరియర్ చాయిస్ సో దాట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ మీ ఈ రోజు కూడా ఇది చదవాలి అది ఈ కెరియర్ బాగుంటుంది అని నాకు ఏం చెప్పలేరు దే అలౌడ్ మీ దే గివ్ మీ ద ఫ్రీడమ్ టు చూజ్ మై ఓన్ పాత్ అండ్ నేను తీసుకున్నాను సర్వీస్ అండ్ దే ఇస్ సో మచ్ అన్సర్టెటి అన్సర్టెనిటీ హియర్ బట్ దే వేర్ ఆల్వేస్ దేర్ నేను దే వేర్ ఆల్వేస్ ఫర్ మీ నా ఎమోషనల్ సపోర్ట్ కానీ అండి నాకు ఏదన్నా ఎమోషనల్ అంటే బాగా అనిపించట్లేదు ఆఫ్టర్ ఐవ్ సీన్ ఫ్యూ ఫెయిల్యూర్స్ సో అలాంటప్పుడు కూడా దే వేర్ దేర్ ఏం పర్లేదు యూ కెన్ డూ ఇట్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అగైన్ అని చెప్పేసి ఎంకరేజ్ చేశారు అంటే ఫెయిల్యూర్స్ అదర్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఫెయిలర్స్ అనొచ్చు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం అనొచ్చండి బట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎనీ వన్
అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే బీయింగ్ ఏ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నిట్ అనేది రిపీటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ బయోటెక్నాలజీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇది అంటే యూ మే గెట్ మెనీ మోర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫ్రమ్ దట్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందండి ఐ డి నాట్ ఐ డి నాట్ టేక్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అండ్ ఐ డి నాట్ జాయిన్ ద జాబ్ ఇంట్లో కన్విన్స్ చేశాను దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ మై పేరెంట్స్ నెవర్ ఫోర్స్ మీ టు టేక్ ఎనీ పాత్ ఎస్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ నా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది అండ్ ఐ వాంట్ బట్ ఐ వాంట్ టు గో దిస్ వే ఐ డు నాట్ వాంట్ టు టేక్ మై జాబ్ అంటే ద వెర్ ఆల్వేస్ సపోర్టింగ్ ఓకే సో ఫైనల్గా మీరు న్యూ ఆస్పిరెంట్స్కి ఇచ్చేటువంటి సజెషన్ ఏంటి బీయింగ్ ఐఏఎస్ నైంటీ ఫోర్త్ ర్యాంక్ న్యూ ఆస్పిరెంట్స్కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీ ఆల్ నీడ్ గైడెన్స్ అండి దిస్ ఈస్ అన్ ఎగ్జామ్ వేర్ యూ కెనాట్ ప్రెడిక్ట్ ఎనీథింగ్ దెర్ ఈజ్ మిగతా ఎగ్జామ్స్కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఈస్ వాస్ట్ అండ్ అన్లిమిటెడ్ బికాస్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపన్ అండ్ ఇట్ మే బికమ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో బౌండ్స్ ఫర్ దిస్ సెలబ ప్రిపరేషన్ అండ్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ కావు మిగతా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ సమ్ గైడెన్స్ అండ్ ఆల్ బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇయర్ అసలు ఏ రకంగా కూడా క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవ్వవు దర్ గో విత్ దేర్ అడ్వైస్ సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు మేక్ ద మిస్టేక్స్ యువర్ సెల్స్ అది ఇంపార్టెంట్ అనమాట గైడెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ప్రాపర్ ఎన్వాన్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ప్రిపేర్ అవుతున్న టైంలో ఏ రకమైన డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చినా ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ ప్రిపరేషన్ పేరెంట్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ మనకి ఎంతగానో హెల్ప్ అవుతుంది ఇఫ్ ఎనీ వన్ కెన్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ వెళ్ళాల్సిందే ఆప్టిమిస్టిక్ వేలో వెళ్ళాల్సిందే అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫోకస్ చేయాలండి ఫోకస్ చేయాలి అండ్ దేస్ ఆల్వేస్ ఐ ఆల్వేస్ సే దిస్ టు ఎనీ వన్ హూ ఎవర్ ఆస్క్ మీ ఇట్స్ అ మ్యారథాన్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ప్రింట్ సో కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ప్రింట్ స్ప్రింట్ ఏమవుతుంది అంటే వీ కెన్ హ్యావ్ షార్ట్ బర్స్ట్ ఆఫ్ హై ఎనర్జీ అండ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ బట్ ఇట్స్ ఎ మ్యారథాన్ సో లాంగ్ కన్సిస్టెంట్గా సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ పెట్టాలి ఈ పీపుల్ ఆఫ్ అండ్ సే దట్ డూ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ డూ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫర్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎ డే ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ ఐ మే ఐ థింక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు జనాలు బట్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ అస్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షన్ కన్సిస్టెంట్గా కాస్త టైం అయినా కానీ కన్సిస్టెంట్గా చదివితే అండ్ క్వాలిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ Uh, this is not a memorization exam. We ఇక్కడ మీరు ఊరికే బై హార్ట్ చేసేసి అక్కడ రిప్రొడ్యూస్ చేస్తే మార్క్స్ రావు అండ్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఉండవు సో మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేయాలి అంటే మీరు క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ ఎలా చదువుతున్నాము కన్నా ఏం చదువుతున్నాము ఎంత చదువు ఎలా చదువుతున్నాము ఎలా అర్థం చేసుకున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ కమింగ్ ఫ్యూచర్ థ్యాంక్ యూ అండి ఇది ప్రస్తుతం ఐఏఎస్ ఎలా సాధించారు అనేటువంటి వారి మాటల్లోనే మనం తెలుసుకున్నాం కొత్త వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఫీల్ కావద్దు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సక్సెస్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే చిన్న చిన్న విషయాలకే కృంగిపోతుంటారు అపజయం అనేది ఒక విజయానికి తొలిమెట్టుగా భావించి ముందుకెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాలు సాధించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేస్తున్నటువంటి పరి